Hello everyone, today's topic is electric field lines and electric dipole. So now we will discuss about electric field lines first. So first of all, what is electric field lines? Uh, uh, so we can say this uh, field line is an imaginary line. First of all, this is an imaginary line and also this is a curve. This is a curve जिस पे यदि हम टेंजेंट खींच दें तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है जैसे इसको यदि डेफिनेशन में देखें तो देखो दीज आर दोज कर्व इन योर इलेक्ट्रिकल फील्ड इट व्हिच बाय ड्राइंग योर टेंजेंट ऑन इट वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मींस हम लोग पहले बता चुके हैं कि कर्व पे यदि हम टेंजेंट खींच दें तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो इसको कैसे समझा जा सकता है देखो यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लिए यहां पे हम हम लोगों को पहले से भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में आता है मींस पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है और नेगेटिव में इनवर्ड होता है रेडियली इनवर्ड दिस इज द रेडियली आउटवर्ड तो यहां से यदि इस तरह से कर्व हम लोगों को बन रहा है तो इससे पता चल रहा है कि पॉजिटिव से फील्ड निकल रहा है और नेगेटिव में जाकर के एंड कर रहा है तो ये जितना भी कर्व है यहां पे हमको ये टेंजेंट यदि उस कर्व पे कहीं भी खींचो तो वहां से हमको पता चलेगा कि ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है देखो इधर भी खींचे तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वे ओके दिस वे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक चीज और यहां पे रह जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमको पहले भी डिस्कस करना था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड सब दोनों ही सेम है हमको सिर्फ इतना पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करता है कि मान लो एक रीजन है हमारे पास मान लो ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं मान लो ये सोर्स चार्ज है यहाँ पे Q कैपिटल Q यहाँ पे ले लो ये सोर्स चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये जो फोर्स इस पर एक्सपीरियंस करता है यहाँ से फील्ड निकला इसे कुछ तो ये चार्ज ये टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही इसका स्ट्रेंथ होता है मतलब स्ट्रेंथ को ये बताता है टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना कैपेबल है कितना कैपेसिटी वाला है ठीक है तो इस ये पूरा 100 परसेंट किस पे डिपेंड करेगा इसका स्ट्रेंथ देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इधर फोर्स है तो हम जानते हैं एफ ये तो कट ही जाएगा टेस्ट चार्ज है तो कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ रिजल्ट बचता है के क्यू बाई आर स्क्वायर मीन्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज कितना है कैपेबल है यदि सोर्स चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चीज़ है ठीक है इस पर कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो देखो प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं इसमें से पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास देखो क्या है इट स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स विथ नेगेटिव चार्ज मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में जा करके एंड होता है फील्ड लाइन्स हमेशा फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में एंड हो जाता है ये इसका पहला प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये टेंजेंट हमको क्या देता है फील्ड का डायरेक्शन ये हम लोग पहले डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि जितना भी ये टेंजेंट जो है वो हमको क्या देता है फील्ड का डायरेक्शन कौन सा फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओके एंड नेक्स्ट वन थर्ड वन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता एक दूसरे से इसका प्रॉपर्टी है ये दोनों यदि इंटरसेक्ट कर जाता है तो इसका क्या कंडीशन होगा वो देखो हम लोग क्लास टेंथ में भी इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे देखो यदि एक फील्ड लाइन इधर से जा रहा है और एक फील्ड लाइन और इधर से गया और ये दोनों इंटरसेक्ट हो गया यदि ऐसा होता है यदि ये इंटरसेक्ट कर जाता है तो क्या होगा यहाँ पर एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा इस जगह पर इधर टेंजेंट खींचो इस कर पर इधर जाएगा और इस कर पर खींचो तो टेंजेंट इधर जाएगा तो कुल मिला हमको यहाँ पर देखो तो कितना डायरेक्शन मिल गया दो डायरेक्शन और हम लोग जानते हैं कि फील्ड का डायरेक्शन कितना होता है एक ही होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाके एंड हो जाता है और वेक्टर में भी यदि देखें तो हमको रिजल्टेंट कितना मिलता है एक ही मिलता है तो यहाँ पे दो दो डायरेक्शन में दो कर्व है और दोनों कर्व का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो जा रहा है ऐसा होता है तो हमको जो पॉइंट इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज डायरेक्शन यहाँ दो हो जा रहा है और दो डायरेक्शन हम लोग को हम लोग किसी भी फील्ड लाइन के लिए संभव नहीं है
तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं कि वेन टू फील्ड लाइन क्रॉस टू इच अदर देन देर विल बी टू देन देर दे पोजेज टू डायरेक्शन सो इट कैन इट कैन नॉट बी पॉसिबल मतलब सिंपल है कि ये कभी दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो दो डायरेक्शन देगा और दो डायरेक्शन देगा तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा ये पहले क्लास टेंथ का भी कुछ कंसेप्ट है इसमें जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उसके बाद देखो यहाँ क्या है नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप मतलब ये क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप एक क्लोज लूप भी नहीं बनाता है क्लोज लूप कैसे यदि बना बनाता तो कैसा होता मान लो नेगेटिव से निकला नेगेटिव से निकला इसे फील्ड निकला और फिर नेगेटिव में आ जाता तो क्लोज लूप बनाता लेकिन ऐसा तो इसका कंडीशन है नहीं पॉजिटिव से निकलता और फिर पॉजिटिव में आ जाता तो ये होता क्लोज लूप लेकिन ऐसा तो ये कुछ करता नहीं है ये करता कैसा है ये पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाकर के एंड हो जाता है ठीक है तो ये नेवर ये इसका क्लोज लूप नहीं बनता ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म्स या क्लोज लूप बट यदि मैगनेट का बात करें तो अभी तो खैर नहीं पढ़ना वो आगे पढ़ना है आगे चैप्टर में लेकिन मैग्नेट में यदि बोला जाए तो मैग्नेट में क्या होता है कि एक साइड नॉर्थ पोल होता है और अगला साइड साउथ साउथ पोल होता है इसमें क्या होता है कि नॉर्थ से ऐसे साउथ जाता है और इन साइड भी फील्ड बनता है इसमें तो ये क्लोज लुप बनाता है मैग्नेटिज्म में हम लोग का क्लोज लुप बनता है नॉर्थ टू साउथ पोल जो फील्ड बनता है उसमें क्लोज लुप बन जाता है बट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है दिस इज रिमेंबरिंग पॉइंट सो ऑलवेज रिमेंबर इट ओके एंड तो वी कैन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म्स क्लोज लुप एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि क्लोज क्लोज हो तो वहाँ वहाँ के uh, उस जगह पे जो फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और यदि वही फील्ड लाइंस दूर दूर हो तो वहाँ पे क्या होगा फोर्स बहुत लेस होगा जैसे समझने के लिए हम लोग लेते हैं फील्ड जैसे ऐसे फील्ड है बहुत सारा ऐसे फील्ड निकल रहा है तो स्टार्टिंग में तो जहाँ पर फील्ड निकलेगा वहाँ पर तो क्राउड रहेगा उस जगह पे और दूर जैसे जाएगा इसका क्राउडनेस क्या होगा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा फील्ड जो है धीरे धीरे क्या होगा फैलता चला जाएगा तो ऐसे कंडीशन में यदि एक चार्ज यहाँ पे है इस जगह पे एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है तो इस जगह पे जो चार्ज है वो ज़्यादा एक्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस वन चार्ज ओके और ऐसे भी यदि हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला से भी देखें कि ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर मीन्स ऐसा कुछ होता है ना कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस यदि दूर बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगा लेस होगा इफ डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम देन फील्ड विल बी मिनिमम और डिस्टेंस देखो यहाँ पे सोर्स चार्ज है यहाँ से फील्ड जनरेट हो रहा है और फील्ड जनरेट हो रहा है तो चार्ज यदि नज़दीक में है तो डिस्टेंस कम होगा डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज़्यादा होगा और वही डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा तो दिस इज द प्रोपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में समझ गए कि यदि क्लोज क्लोज रहा फील्ड बहुत नज़दीक नज़दीक रहा क्लोज मतलब क्राउडनेस रहा तो हम लोग वहाँ पर फोर्स जो होगा वह स्ट्रॉन्ग होगा और यदि वही फार फार रहा मतलब बहुत दूर दूर रहा तो दूर दूर रहने से क्या होगा उसका फोर्स जो होगा वो बहुत लेस होगा ठीक है दिस इज द दिस इज एन एप्लीकेशन एंड अनदर वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वी डिस्टेंस अब यहाँ पे डिस्कशन करने की बात ये है कि मान लो हमारे पास फील्ड है वो कैसा बोल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो देखो स्ट्रेट लाइन में जो बन रहा है इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन यदि ऐसे ही से फील्ड लाइन्स बहुत सारा बने इस टाइप का ए रहा सेकेंड थर्ड फोर्थ दिस इज ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स अब देखो सब स्ट्रेट लाइन बना रहा है और सबका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में वो इक्वल है इक्वी डिस्टेंस यहाँ पर देखो इक्वी डिस्टेंस यदि ऐसा है तो ऐसे में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होगा मतलब एक एप्लीकेशन है आपका कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो हमेशा क्या होता है एक दूसरे के पैरल होता है और डिस्टेंस भी एक दूसरे के क्या होगा बराबर होगा तो दिस इज द एप्लीकेशन और भी एक चीज़ है कि जितना भी फील्ड निकलता है मान लो यहाँ से एक हम एक स्फेरिकल स्फेयर बनाते हैं यहाँ पे एक चार्ज है मेरे पास यहाँ से फील्ड कुछ टाइप से निकलेगा इस टाइप से निकलेगा तो इसमें एक और भी एप्लीकेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो एप्लीकेशन क्या है कि यदि जहाँ से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस पे ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है मीन्स फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सर्फेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सर्फेस दिस इज एन एप्लीकेशन लास्ट वन एप्लीकेशन ओके और अब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे अनदर वन टॉपिक अनदर वन टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल सो सी हियर दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में था जो हम लोग
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका यूज हम लोग अभी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन में करेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक सिस्टम बोल सकते हैं जहाँ पे टू आइडेंटिकल अनलाइक चार्जेस होता है जिसके सेप जिसके डिस्ट जिसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है जिसके बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स हम लोग मान सकते हैं मान सकते हैं कि अब फिक्स होता ही है फाइनाइट डिस्टेंस के लिए एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के लिए और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है वेरी स्मॉल हम लोग दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा दिए हैं लेकिन ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ठीक है तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल अनलाइक चार्ज सेपरेटेड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल जहाँ पे दो अनलाइक चार्जेज हैं जैसे एक माइनस ले लिए हैं और दूसरा प्लस चार्ज ले लिए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोग का फिक्स है कितना ले लिए टू के बराबर अब बोलो कि टू क्यों लिए टू के पीछे क्या रीज़न है ए क्यों नहीं लिए तो इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे देखो इस इसके सेंटर में जो डाइपोल के सेंटर है उसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं ओरिजिन यदि ऐसा है तो इस साइड जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा माइनस है और इस साइड डिस्टेंस होगा तो क्या होगा प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है और प्लस है का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है केवल ए लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस हम लोग का स्केलर क्वान्टिटी है और उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है तो ए प्लस ही कितना हो जाएगा टू के बराबर मतलब इस सेंटर से इधर यदि लेफ्ट साइड देखें तो ए है डिस्टेंस और इस सेंटर से इस साइड देखें तो डिस्टेंस ए है और दोनों साइड यदि हम दोनों साइड का डिस्टेंस को पूरा ऐड करें तो टू के बराबर मिलता है इसलिए कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ठीक है तो ए हो गया हमारा सिंपल डाइपोल डाइपोल का डेफिनेशन सिंपल सा है कि एक सिस्टम है जिसका जहाँ पे टू अनलाइक चार्जेस होते हैं एक माइनस लेना है एक दूसरा प्लस क्योंकि प्लस प्लस लेंगे तो अनलाइक चार्जेस तो होगा नहीं माइनस माइनस लेंगे तो होगा नहीं क्योंकि दो बोथ हर लाइक चार्जेस तो यहाँ पे आपको लेना है अनलाइक चार्जेस जो माइनस से प्लस की तरफ हमको इंडिकेट कराए नंबर ऑफ लाइन जैसे हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में उस टाइप का इधर माइनस इधर प्लस इस टाइप का होना चाहिए जिसका सेपरेशन फाइनाइट होना चाहिए फाइनाइट मतलब फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए एक फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए तो ये चीज़ है हमारा डाइपोल ठीक है और नेक्स्ट है अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन आगे चैप्टर में भी है डाइपोल मोमेंट के बारे में लेकिन ये डाइपोल मोमेंट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो है ना डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट है क्या ये एक्चुअली स्ट्रेंथ बताता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट जो मेजर करता है ये मेजर करता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का आ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ का करता है सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अब डाइपोल जो है इसको एक और डेफिनेशन के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज मीन्स सिंपल है कि इसमें क्या है कि इसमें कोई एक चार्ज को ले लेना है और उसमें जो प्रोडक्ट होगा उसका डिस्टेंस का होगा मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि Q इंटू टू ए मतलब Q क्या है आपका इधर चार्ज एक चार्ज हो गया कोई एक को ले लिया हम लोग और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग उसके डिस्टेंस को तो क्यू इंटू टू ए हमको मिल गया जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पी इज इक्ल टू क्यू इंटू टू ए पी हो गया आपका डिस्टेंस डिस्टेंस सॉरी पी हो गया डाइपोल मोमेंट हम लोग डाइपोल मोमेंट को पी से इंडिकेट करते हैं ठीक है तो पी इज इज इक्व टू क्यू इंटू टू ए इसका डेफिनेशन ये है कि एक चार्ज को ले लेना है किसी एक के चार्ज किसी एक चार्ज को मान लो माइनस क्यू है उधर प्लस क्यू है तो दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस माइनस से क्या मतलब हम लोग को डेड प्लस में लिखेंगे और डिस्टेंस का कितना है टू ए दोनों के मल्टीपल को ही हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट मतलब इसको सिंपल बोलो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज एंड डिस्टेंस प्रोडक्ट है ठीक है इधर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस एंड अब एक कैसा क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी है वेक्टर वेक्टर क्यों है इसके पीछे रीजन है क्योंकि जो डाइपोल है उसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है लेस से हाई की तरफ लेस टू हाई ऐसे माइनस क्यू से प्लस क्यू इस डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन आपको हमेशा माइंड में रखना है कि इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है माइनस टू प्लस सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल इस डाइपोल का जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा तो टोटल चार्ज यहाँ पर देखो कितना होगा माइनस क्यू है
इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा बट चार्ज जो है टोटल वो क्या होगा जीरो अब वो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होगा उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि देखो किसी भी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए तो इस प�्वाइंट पर यहाँ से इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन है इसके एप्लीकेशन में फिर भी अभी जान लो यदि यहाँ पे पॉइंट रखें तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लो यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लो यहाँ से छोटा पड़ रहा है यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा है तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो कभी जीरो नहीं होगा बट यदि सेंटर पर होता है यहाँ पर तो हो सकता है जीरो हो लेकिन अदर वे इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट कैन नॉट भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट चार्ज विल भी जीरो सम ऑफ आई मीन नेट चार्ज विल भी जीरो नेट चार्ज जो है हम क्या होगा इसका डायपोल का जीरो होगा और एक चीज़ यहाँ पे बच गया कि यूनिट इसका क्या होगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो वेरी सिंपल क्यू इंटू टू ए क्यू इंटू टू ए दिस इज क्यू इंटू टू ए हम लोग यहाँ पे क्यू का यूनिट क्या जानते हैं कुलम और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का मीटर तो हो जाएगा तुम्हारा इसका यूनिट कुलम मीटर यू कैन से दिस पे कुलम मीटर दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सो नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अब क्या है कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग फील्ड में रख करके देखेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा मान लो किसी एक भी पॉइंट के लिए जैसे अभी अभी बात की यहाँ पे हम कि इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे मान लो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो इधर यदि हम एक्सीएल में रख दें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो फिर यहाँ पे सेंटर पे रख दें इसके सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो भी डाइपोल के साथ वो डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे उसके उसका भी कंडीशन एक अलग है लेकिन फिलहाल हम लोग देखेंगे कि यदि एक पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसीलिए हम आपको पहले बता चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट नेट चार्ज विल भी जीरो बिकॉज देर देर आर ओनली टू चार्जेस वन नेगेटिव एंड अनदर वन इज द पॉजिटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है यदि ऐसा है तो इसका नेट नेट जो चार्ज मिलेगा वो हमको हमेशा जीरो मिलेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगा इसके बारे में हम लोग इसका एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि आखिर क्यों जीरो नहीं होता है हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आगे के आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है एक इमेजनरी लाइन है दिस इज एन इमेजनरी लाइन और एक कर्व टाइप का सेप बनाता है कर्व तो कर्व बनाता है तो जो कर्व पे टेंजेंट हम लोग खींचते हैं दैट वन टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है उसके बाद प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या है कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाके एंड हो जाता है सेकेंड है टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका टेंजेंट तो पहले हम लोग रीड कर लिए वहाँ पे इसका टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है फिर नेक्स्ट क्या है फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर क्योंकि ये दो डायरेक्शन दे देता है और कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है तो इसका दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता इसलिए कभी एक दूसरे से टच नहीं करेगा कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एंड नेक्स्ट वन है फील्ड लाइंस ये नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप एक क्लोज लूप नहीं बनाता क्योंकि मैनेटिव फील्ड जैसा बिहेव नहीं करता है यदि ऐसा होता क्योंकि नॉर्थ से निकलता और नॉर्थ के से फिर नॉर्थ के पास फिर वापस आ जाता तो हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप बनाता है बट ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव से निकलता और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाता है इनिशिएटिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटिंग ऑन द नेगेटिव सो इट कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप तो ये क्लोज लूप नहीं बनाता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो ऑलवेज रिमेंबर इट नेक्स्ट वन है कि जहाँ पे क्लोज रहेगा फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक रहेगा क्राउडनेस होगा जहाँ पे फील्ड लाइन का क्राउडनेस होगा बहुत नज़दीक नज़दीक होगा वहाँ पे फोर्स स्ट्रांग होगा और जहाँ पे फील्ड दूर दूर होगा फील्ड लाइंस वहाँ पे जो फोर्स होगा वो लेस होगा तो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं यूनिफॉर्म यदि रहेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पैरल होगा और उसका जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे फील्ड के लिए मतलब हर एक फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस वो हमेशा इक्वल होगा इसलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू इच अदर एंड इक्वी डिस्टेंट सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दैट ये फील्ड लाइंस उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पर दो
और इसके डिस्टेंस का मल्टीपल होता है प्रोडक्ट होता है तो पी इज इक्वल्स टू क्यू इन टू के बराबर होता है और इसका नेट चार्ज जो होता है वो तुम्हारा जीरो मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव आई मीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो ऑलवेज रिमेंबर इट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके सो एंड यूनिट इज द कुलम मीटर यूनिट इज द कुलम मीटर बिकॉज दिस इज कुलम एंड दिस डिस्टेंस इज द मीटर सो कुलम मीटर सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक सो नाउ आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल एप्लीकेशंस ओके थैंक यू